J'avais toujours une flasque euh, de vodka orange dans mon sac à main. J'avais toujours des grains de café et des, des chewing-gums mentholés pour couvrir la laine euh, éthylique. Un jour, on se rend compte que si on n'a pas sa dose d'alcool, eh bien, euh, on ne va pas survivre. Une journée type en ce qui me concerne, c'est déjà de regarder mon planning de travail et de me dire quand est-ce que je vais pouvoir boire. Quand je suis en manque, eh bien, c'est mon corps qui crie ce manque. Et comment ça se passe ben, il, voilà, il est comme ça, il tremble. Hein et je suis marquée aussi physiquement. J'ai les yeux qui sont rouges, j'ai la, la peau euh, couperosée, j ai, j ai, je suis bouffie, j'ai le teint terne. Si je n'ai pas ma dose alcool, je suis bourrée d'angoisse. En fait, l'alcool est devenu euh, un psychotrope. Le 23 janvier 2009, à midi et demi, je m'effondre ivre morte à la cérémonie des vœux chez Vinci, là où j'étais euh, cadre euh, supérieur. C'est violent, je vais rester longtemps par terre, je vais voir beaucoup de gens partir au lieu de venir m'aider, je suis seule, finalement on va me relever, on va m'évacuer, je vais rester seule avec mon problème dans mon bureau, et on va enfin me prendre en soin. L'alcoolisme féminin est, est compliqué. Il est compliqué avant tout par l'image, l'image que, que, que renvoie la femme euh, qui boit. Euh, c'est pas beau. Alors qu'un homme, on dira, oh, il est viril, il est rigolo, sacré descente. Euh. Si je raconte mon histoire avec beaucoup de sincérité et euh, en restant, je l'espère, pudique, c'est pour prévenir notamment les jeunes femmes, faites attention. Quand vous êtes alcoolisé, vous êtes une proie, vous êtes en danger. Hein, et vous mettez également en danger la vie d'autres personnes, si vous conduisez un véhicule. Hein. Donc, moi, finalement, j'aurais beaucoup aimé, il y a 30 ans, avoir ce type de témoignage. Hein je pense très sincèrement que mon parcours eût été différent. On croit toujours que c'est l'autre et pas soi. Et si j'en parle comme ça, c'est que c'est un petit peu comme ça, moi aussi, que j'ai raisonné. Autant pour le tabac, les choses sont claires. Tous les dispositifs aujourd'hui sont mis en place pour arrêter ou ne pas commencer à fumer. Autant pour l'alcool, tout est à faire.